பொதுமக்களுக்காக என்ன யோகாசனங்களை கற்றுத்தர வந்திருக்கிறார் என்பதை கவனிக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் முதல் பகுதியாக வரவிருப்பது நலமுடன் வாழ என் இனிய உலகத் தமிழ் மக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே சீரார்களே என் அருமைச் சீடர்களே யோக நண்பர்களே யோக விரும்பிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் கலைஞர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் நலமுடன் வாழ என்னும் பிரிவில் யோகாசனத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அதிகாலை வேளையில் இந்த கலையை முடிந்த அளவு நாம் செய்வோமையானால் நமக்கு நோய் நொடிகள் இன்றி எந்த விதமான பிரச்சனையும் இன்றி அந்த நாள் முழுவதும் நமது காரியங்களெல்லாம் செம்மையாக நடக்கும் என்பதை பல முறை நான் சொல்லி வந்திருக்கின்றேன் யோகாசனம் என்பது உடலை பாரமரிக்கிறது உடலை பேணுவது உள் உறுப்புக்களை பேணுவது வெளி உறுப்புக்களை பேணுவது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்கே ஒரு பெரிய தொழிற்கூடத்தில் எல்லா மிஷினரிகளும் சரியாக வேலை செய்கிறது போன்று அவைகளை பாரமரிப்பார்கள் அனுதினமும் அதை பாதரிப்பார்கள் அதே போன்று நமது உடல் ஒரு மிஷினரி ஒரு இயந்திரம் பல்வேறுபட்ட நடவடிக்கைகள் உடம்பு உள்ளே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அவைகளை நாம் பாரமரிப்பது இல்லை பாரமரிப்பது தான் யோகாசனம் நோய் வராமல் தடுப்பது தான் யோகாசனம் நோயே வராமல் நெடுநாள் வாழ்வதுதான் ஆனந்தமாக வாழ்வதுதான் யோகாசனம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலையில் இன்றைக்கு பாருங்கள் நமக்கு மதுரையிலிருந்து ஒரு அற்புதமான இளைஞர் மாணவர் இங்கே வந்திருக்கின்றார் அவர் அபிமன்யு அவருடைய பெயர் தேடியர் மூன்றாம் ஆண்டு பிஎஸ்சி படித்து கொண்டிருக்கிறார் நமது நிகழ்ச்சியை பார்த்தே அற்புதமான ஆசனங்கள் பலவற்றை அவர் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் நமது நிகழ்ச்சியை பார்த்து பல்வேறுபட்ட ஆசனங்களை பழகி அதனால் பல நன்மைகளை அடைந்தவர் இங்கே வந்து நமது அரங்கிற்கு அதை செய்து காட்ட வேண்டும் என்றவர்களுக்கு ஒரே விருப்பம் மக்கள் எல்லோரும் பார்த்து இளைஞர்கள் இதை பழகி தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற பல்வேறு சோம்பேறித்தனம் அதிகமான தூக்கம் முயற்சியின்மை இந்த மாதிரியான பல்வேறு இளைஞர் பருவத்திலே வரக்கூடாத பிரச்சனைகளெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு அவர்கள் முன்னேற்ற பாதைக்கு தடையாக இருக்கின்றது ஆசனம் செய்ய 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 அவைகளெல்லாம் விட்டொழித்து சுறுசுறுப்பு மன உறுதி மனோதிடம் இவைகளெல்லாம் கிடைக்கிறது என்ற ஒரு ஆர்வத்தில் இங்கே வந்து செய்கிறார் அவர் இப்பொழுது ஏகபாத ஆசனம் என்னும் ஒரு கஷ்டமான ஆசனத்தை செய்கிறார் ஏனென்று கேட்டால் இலகுவான ஆசனங்களை செய்வார் இருப்பினும் நமது நிகழ்ச்சியை பார்த்தே அவர் அந்த ஆசனத்தை செய்ய போகிறார் நீங்கள் பாருங்கள் என் அருமை சீடரே நீங்கள் ஏகபாத ஆசனத்தை முதலில் வலது காலை தூக்கி தோளில் போட்டு செய்து காட்டுங்கள் நேராகவே காலை தூக்கி தோளில் போடுவது என்பது அவது லகுவான காரியம் அல்ல பாருங்கள் வலது காலை தூக்கி தோளில் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் மெதுவாக இந்த ஆசனத்தை கலைங்கள் காலை நேராக நுழுட்டி இரண்டு மூச்சு இழுத்து கொண்டு அப்பொழுது பின்னர் இடது காலை தூக்கி போட வேண்டும் வலது காலை போட்டால் அதற்கு மாற்று ஆசனம் ரிவர்ஸ் போஸ் இடது காலை தூக்கி போட வேண்டும் இவைகளெல்லாம் அனுதினமும் சாதனை செய்தால்தான் வரக்கூடிய ஆசனங்கள் காலை தூக்கி தோளில் போடுவதில் என்ன நன்மை என்று நீங்கள் கேட்கலாம் வலது காலை தூக்கி போட்டால் இடது நாசி நன்றாக திறந்துவிடும் 
வலது காலை தூக்கி போட்டால் இடது நாசி திறக்கும் இடது காலை தூக்கி போட்டால் வலது நாசி நன்றாக திறக்கும் இரண்டு மூக்கு துவாரங்களும் சரியாக இயங்கிவிட்டால் அதை சுழுமுனை என்று சொல்வார்கள் அதிகப்படியான ஆக்சிஜன் மெதுவாக இந்த ஆசனத்தை கலைங்கள் அதிகப்படியான ஆக்சிஜன் பிராண சக்தி உடலுக்கு கிடைக்கின்றது நுரையீரலுக்கு அதிகப்படியான காற்று கிடைக்கின்றது இரத்த சுத்தி கிடைக்கின்றது அதைத்தான் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஏதோ இடது கால் வலது கால் தோலை போடுவதனால் அது ஒரு வித்தையாக நீங்கள் கருதக்கூடாது ஆசனம் போடுவதற்கு முன்னால் நாம் மூக்குத்துவாரத்தை சோதனை செய்து பார்த்தால் ரெண்டு மூக்கும் அடைத்திருக்கும் அல்லது ஒரு மூக்காவது அடைத்திருக்கும் யார் அதை கவனிக்கிறார்கள் எவ்வளவு மூச்சு உள்ளே செல்கிறது எவ்வளோ மூச்சு வெளியே செல்கிறது என்பதெல்லாம் தெரியாது இப்பொழுது பக்கவாட்டில் திரும்புங்கள் நேராக காலை நீட்டி செய்யுங்கள் வலது காலை தூக்கி போடுங்கள் பக்கவாட்டில் செய்கிறார் பாருங்கள் நமது நிகழ்ச்சியை பார்த்து இவர் அற்புதமான ஆசனங்களை செய்கிறார் அதைத்தான் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் மெதுவாக இறக்குங்கள் நேராக திரும்பி பத்மாசனத்தில் உட்காருங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்து அற்புதமான ஆசனங்களை செய்கின்றார் ஆகவே மாணவர்களுக்குத்தான் எதிர்கால செல்வங்கள் இந்த நாட்டை நல்வழிப்படுத்துகிறவர்கள் அவர்கள் தான் உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் பெற்று மனோதிடம் மனோ உறுதி இவைகளெல்லாம் அவர்களுக்கு தேவை ஆகவே தான் ஆரம்ப பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை இன்றைக்கு இந்த ஆசனத்தை பல பள்ளிகளில் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதுபோன்ற ஆசனங்களை இதை பார்த்த பின்பாவது மாணவமணிகள் கற்று தங்கள் வாழ்க்கையை சமப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு உங்கள் உடலையும் உள்ளத்தையும் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொண்டு நெடிது இனிது வாழ வேண்டும் என்று கேட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆசனம் ஆண்டியப்பன் வணக்கம்